Всем привет! Давайте сегодня поиграем вместе. Только играть мы будем не интервалы, как обычно, а оркестровые трудности. С этого момента стартует мой новый проект. Играем вместе в ансамбле. Как это будет, сейчас вы увидите. Надо всего лишь обзавестись хорошей блютузной колоночкой или хорошей компьютерными колонками возможно игра с наушниками если они не затыкают полностью ухо вот просто капельки вот я думаю будет интересно давайте начнем давайте прежде чем Начнем играть, рассмотрим гармоническую структуру данного момента. К нам приходили ноты из э, европейских оркестров, и у них там есть такие обозначения. М – это мажор, маленькая М – это минор. Вот. Мажор играется ниже, минор выше. Дальше я придумал Т – это если повторяющиеся ноты есть. Э, это как бы либо тоника, либо квинта, те, которые не надо изменять. То есть, если у вас был до этого мажор или минор, а дальше ставите Т, значит, играется в обычной позиции. Ну и С это септима. Вот. Вот, первый аккорд, к примеру. Второй тромбон играет мажорную терцию, весь такт. Вот. Дальше идет у нас Ре минор. У первого тромбона минорная терция. Я советую играть ее на четвертой позиции. Там она изначально высоковата. И вот как раз этот момент, что следующая нота идет неизменная. То есть по-хорошему ее надо взять на первой позиции, чтобы она была невысокая. Вообще в верхнем голосе, если вы используете понижение повышения старайтесь чтобы тембр не менялся чтобы мелодическая линия не страдала из-за занижения терций дальше идем вот ми боль мажор первого тромбона соль мажорная терция дальше идет си боль мажор у второго тромбона мажорная терция дальше идет задержание и до мажор первого тромбона терция дальше фа мажор у второго тромбона терция соль мажор у второго тромбона терция дальше идет задержание а нет до мажор у второго тромбона терция так тут нотка неправильно тут синдикар у первого тромбона терция здесь септима у второго дальше идет то же самое повторение двух тактов вот дальше идет самый сложный момент в этом всем это до мажор у второго тромбона терца, а у третьего тромбона идет септима. К нему вот этому такту надо отнестись особенно. Дальше первый и второй тромбон переходит в октаву. У вас тромбона либо терца, либо это ля минор. Но так как у них октава, то лучше сделать движение бас тромбону проще в этом моменте. Вот дальше идет у нас фа минор в басу малая терца. Вот дальше октава. У второго малая терция фа минор переходит. Дальше идет до мажор. У третьего тромбона мажорная терция, минорная терция. Вот. Дальше идет ре мажорный септ. Здесь большая терция и до переходит в септиму. Тоже надо сделать маленькое изменение. Дальше идет ре минор у второго тромбона минорная терция. Так. Дальше идет уменьшенный. Ну, как бы у всех э, можно написать малой терции. Как бы уменьшенный аккорд. Дальше идет э, либо задержание, либо ля бемоль мажор. Тоже в, в позиции задержания. Ну, ладно. Это вы сами услышите. Ну, и вот тоже задержание. И последний аккорд у первого тромбона мажорная терция, у второго тромбона септима. Вот. Первый и третий голос играют поярче, а септима играется потише. Ну, давайте пробуем. 
Сейчас э, играет второй тромбон, а первый и третий голос звучат на записи. Пробуй. Сейчас будет играть первый голос, а второй и третий звучит на записи. Сейчас первый и второй голос звучит на записи, а третий голос вы можете сыграть сами. Если вам понравилось данное видео, подписывайтесь на канал YouTube Салтан Тромбон. Там еще будет много различных видео, мастер-классов, разговоров с известными э, музыкантами. Все это в планах, много идей. Я надеюсь, что будут силы и время для их реализации. Вот. Я надеюсь, что мой канал вам в чем-то помогает и чем-то полезен. Поэтому добро пожаловать на Султан Трамбон в Ютубе. До новых встреч. Играйте красиво, легко и чисто.